হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণী সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের পলিমার থেকে একটা সৃজনশীল সলভ করাবো এবং এটা হচ্ছে বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশন এটা এসেছিল বিগত কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে সো অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা সৃজনশীল তো ফার্স্টে তুমি একটু উদ্দীপকটার দিকে খেয়াল করো যে উদ্দীপকে দেখো একটা বিক্রিয়া লেখা আছে আর এখানে একটা সাইন দেওয়া আছে এ আর কোয়েশনগুলো হলো ক নাম্বার কোয়েশন হচ্ছে মনোমার কি খ নাম্বার লেখা আছে রেশমকে তন্তুর রানী বলা হয় কেন গ নাম্বার লেখা আছে উদ্দীপকের এ এর উৎপাদন কৌশল বর্ণনা করো এবং লাস্ট কোয়েশন লেখা আছে এ এর অপব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী যুক্তি দাও তো এই টাইপের কোয়েশনগুলোই দেখবে যে বোর্ডে হয়ে থাকে এবং এই অধ্যায়টা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছরই কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোয়েশন আসে আর এখানে বেসিক্যালি রাবার প্লাস্টিক রাবার প্লাস্টিকের ব্যবহার এবং তন্তু নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে সেই তন্তুগুলো থেকে কোয়েশন আসে সো এটাকে অবশ্যই প্রায়োরিটি দিতে হবে যেহেতু এই অধ্যায়টা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো ফার্স্টে তুমি দেখো যে মনোমার কে আর বিশেষ করে একটা ব্যাপার জেনে রাখবো তুমি এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে বেসিক্যালি যে আমরা বিশেষ করে কাপড় চোপড় তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী আমাদের নিত্য দৈনন্দিন জীবনে যে সকল সামগ্রীগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি তার বেশিরভাগ অংশই কিন্তু এখানে আলোচনা করা হবে তো আমরা কোয়েশনগুলো একটু অ্যানালাইসিস করি দেখো মনোমার কে মনোমার হচ্ছে যে সকল ছোট ছোট অণু নিয়ে পলিমার তৈরি হয় সেই ছোট ছোট অণুগুলোকে কি বলা হবে মনোমার বলা হবে ডেফিনেশনটা আমি আবারও বলতেছি দেখো যে সকল ছোট ছোট অণু মিলে কি তৈরি হবে পলিমার আর এই পলিমার তৈরি হওয়ার যে ছোট ছোট অণুগুলো থাকে সেগুলোকে মনোমার বলা হবে খ নাম্বার লেখা আছে রেশমকে তন্তু রানী বলা হয় কেন অনেক ধরনের তন্তু থাকে তার মধ্যে বেসিক্যালি আমরা রেশম নিয়ে আলোচনা করব আর রেশম হচ্ছে এক ধরনের প্রাণীজ তন্তু ঠিক আছে এই প্রাণীজ তন্তুটা এমন একটা তন্তু যে যত ধরনের প্রাণীজ তন্তু আছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্ত এবং দীর্ঘ যে তন্তুটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে রেশম থেকে এবং এটার সবচেয়ে বড় যে গুণ সেটা হচ্ছে তার সৌন্দর্য আর আর একটু বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে রেশমের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এটা খুব একটু হালকা হয়ে থাকে এবং উষ্ণ হয় এবং কম পরিসরের জায়গায় কী যাবে রাখা যাবে আর তার বিশেষ সৌন্দর্যের কারণেই কিন্তু তোমার রেশমকে তন্তু রানী বলা হয়ে থাকে কিছু বিলাসবহুল কাপড় চোপড় কিংবা বিলা বিলাসবহুল পোশাক পোশাক নির্মাণে বা বিলা বিলাসবহুল পোশাক তৈরি তো কিন্তু তোমার কি করা হবে এই রেশমকে ব্যবহার করা হবে তো আবার একটু খেয়াল করো যে রেশমকে তন্তু রানী বলা হয় কেন কারণ যত তন্তু রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় কাকে রেশমকে যার জন্য তাকে নামই রাখা হয়েছে তন্তু রানী বিশেষ করে তার যে গুণাগুণটা রয়েছে বিশেষ কিছু গুণ রয়েছে যেমন কি তাকে রেশম হচ্ছে যত প্রাণীজ তন্তু রয়েছে তার মধ্যে উন্নত এক তারপর হচ্ছে তার প্রায় পৃথিবীতে তিন শতাধিক পর্যন্ত রেশম এই পর্যন্ত পাওয়া গেছে এবং রেশম হচ্ছে এক ধরনের প্রাণীজ তন্তু যেটা থেকে বিশেষ এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তন্তুটা সংগ্রহ করা হয় এবং তার বিশেষ করে বিলাসবহুল পোশাক তৈরিতে এই তন্তুটা ব্যবহার করা হয় বলে রেশমকে কি বলা হবে তন্তু রানী বলা হবে গ নাম্বার লেখা আছে উদ্দীপকের এ এর উৎপাদন কৌশল ব্যাখ্যা করো তো এতে আমরা দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি এতে কি আছে এতে যেটা উৎপাদন হবে সেটা নাম হচ্ছে পলিথিন কি উৎপন্ন হবে পলিথিন এবং এই পলিথিন তৈরির জন্য আমরা একটা গ্যাসীয় পদার্থ নিব যে গ্যাসীয় পদার্থটার নাম হচ্ছে ইথিলিন তো ফার্স্টে তোমাকে এই ইথিলিন প্লাস হচ্ছে ইথিলিনের সংকেতটা সবই শিখতে হবে দেখো আমি লিখে দিচ্ছি এখানে ইথিলিনের সংকেত হচ্ছে এটাকে এভাবে পড়তে হবে সি এইচ টু ডাবল ওয়ান সি এইচ টু এটা কার সংকেত ইথিলিনের সংকেত ঠিক আছে এবং এটা তুমি অ্যান মোল পরিমাণ নিবা এখন এই ইথিলিন গ্যাসকে এখানে তুমি দেখো তাপমাত্রাটা কিন্তু ফিক্সড তাহলে তাপমাত্রাটা কতটুকু হবে তাপমাত্রাটা হচ্ছে দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হবে ঠিক আছে তো টেম্পারেচারটা ফিক্সড এবং হচ্ছে প্রেশারটাও ফিক্সড তাহলে এটা হবে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এই তাপমাত্রাটা দিয়ে কি করতে হবে ইথিলিন গ্যাসকে বিক্রিয়া করতে হবে এবং এখানে যে টেম্পারেচারটা হবে এই টেম্পারেচারটা কত হবে এক হাজার থেকে বারোশো অ্যাটমসফেয়ার অ্যাটমসফেয়ার মিন্স হচ্ছে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এবং এখানে যে প্রভাবকটা ইউজ করা হবে সেই প্রভাবকটার নাম হচ্ছে অক্সিজেন ওকে তো ফার্স্টে ইথিলিন থেকে আমরা যে পলিথিন তৈরি করব এই পলিথিন তৈরির প্রক্রিয়াটা কিভাবে হবে তো ফার্স্টে তুমি দেখো যে কাজটা করতে হবে যে এই ইথিলিন গ্যাসটা নিতে হবে এবং ইথিলিন গ্যাসটাকে প্রায় দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এক হাজার থেকে বারোশো বায়ুমণ্ডলীয় চাপে এবং অক্সিজেন প্রভাবকের সহিত যদি আমরা উচ্চ চাপ উচ্চ তাপ প্রভাবকের সাহায্যে যদি বিক্রিয়া করি তাহলে কিন্তু সেখানে পলিথিন তৈরি হবে এবং এই পলিথিনটা যেটা রয়েছে তার রাসায়নিক যে সংকেত রয়েছে সংকেতটা কী হবে তুমি দেখো এখানে শুধু ডাবল বনটা কেটে সিঙ্গেল বন দিয়ে দিবা তাহলে হয়ে যাবে তাহলে সি এইচ টু
আচ্ছা তাহলে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা কি পাবো পলিথিন পাবো তাহলে আমরা বলতে পারি যে উদ্দীপকের যে এই চিহ্নিত অংশটা রয়েছে সেই চিহ্নিত অংশটা কি হবে পলিমার হবে এবং এটার প্রক্রিয়াটা যেটা সেটা হচ্ছে ইথিলিন গ্যাসকে প্রায় এক হাজার থেকে বারোশো বায়ুমণ্ডলের চাপে দুইশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অক্সিজেন প্রভাবকের সাহায্যে যদি বিক্রিয়া করতে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে পলিথিন পাওয়া যাবে এবং এখানে প্রভাবক অক্সিজেনের পরিবর্তে যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে এই বর্তমানে সেটা হচ্ছে টাইটেনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড আচ্ছা এবার আমরা লাস্ট কোয়েশনে যাই লেখা আছে এয়ার অপব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী আচ্ছা এতে আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেটা কী নাম ছিল পলিথিন ছিল তো এই পলিথিন আমরা আমাদের নিত্য দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোতে ব্যবহার করে আসতেছি এবং এই পলিথিনের অপব্যবহার বলতে কি বুঝায় অপব্যবহার হচ্ছে এই পলিথিনের একটা বিশেষ গুণ রয়েছে সেটা হচ্ছে যেটা যে এই পলিথিন কিন্তু মাটি কিংবা পানিতে পচবে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে তার সাধারণ একটা বৈশিষ্ট্য তো আমরা জানি যে বিশেষ করে মাটিতে যে অনুজীবগুলো থাকে তারা কিন্তু সেই পচন ক্রিয়া করে এবং বিশেষ করে পরিবেশে দেখে গেছে যে পচিয়ে তাদেরকে রক্ষা করে বা পরিবেশকে রক্ষা করতেছে তো এখানে এই পলিথিন যেটা রয়েছে এই পলিথিন তো মাটির মধ্যে পড়তেছে এবং সেখানে বেসিক্যালি তোমার যে অনুজীবগুলো রয়েছে সেই অনুজীবগুলো তাদের কি করতে পারবে না পচাতে পারবে না তো যদি পচাতে না পারে তাহলে সেটা অবিকৃত অবস্থা থেকে যায় তাহলে কি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এই পলিথিন এর অপব্যবহার যেমন আমরা পলিথিন নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট স্থানে আমরা ফেলতেছি না আমরা করি যে এই পলিথিনের ব্যবহারটা এমনভাবে করা হয় যে পলিথিনের ব্যবহারের পর তাদেরকে দেখে গেছে যে বিভিন্ন জায়গায় এখানে সেখানে অলিতে গলিতে বিভিন্ন জায়গাগুলোতে আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি বা ফেলে দিচ্ছি তো এই পলিথিনগুলো যখন একসাথে বৃষ্টির পানিতে একটা জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে বা একটা জায়গার মধ্যে জমা হবে তখন দেখে গেছে সেখানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করবে এবং তুমি দেখো শহর অঞ্চলগুলো বিশেষ করে আমাদের এই ঢাকা শহরে দেখে গেছে সেখানে সবচেয়ে বেশি জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় একটু বৃষ্টি হলে সেখানে পানি আটকে যায় এবং যে বিশেষ করে ম্যানলগুলো রয়েছে বা নর্দমাগুলো রয়েছে সেখানে এই পলিথিনগুলা একসাথে মিলে কি করবে আটকে যাবে এবং সেখানে পানির যে অপসারণ রয়েছে সে পানির অপসারণটা অফ করে দিবে তো ফলে দেখেছি সেখানে অল্প বৃষ্টি হলে কি হয় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় বর্তমানে জলাবদ্ধতার জন্য প্রধান হিসেবে যেটা দায়ী করা হয় সেটা হচ্ছে এই পলিথিনের অপব্যবহার তাছাড়া তুমি দেখো এই পলিথিন যদি কৃষি জমিতে ফেলানো হয় যেহেতু তুমি জানোই যে বেসিক্যালি এই পলিথিন হচ্ছে মাটি কিংবা পানিতে পচবে না তো এটা কৃষি জমির সাথে যখন অ্যাডজাস্টেবল হয়ে যাবে তখন সেখানে কিন্তু ফসলের উৎপাদন কী পাবে হ্রাস পাবে এবং ফসলের উৎপাদন করাটা সেখানে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে এছাড়াও তুমি দেখো এই পলিথিন আমরা নানান ক্ষেত্রে ব্যবহার করলো দেখেছে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলি না অথবা দেখেছে এখানে সেখানে ফেলে দিই এবং তারা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এই ধরনের রাস্তাঘাটগুলোতে ঠিক আছে তো এইভাবে দেখে গেছে আমরা পলিথিনের সুষ্ঠু ব্যবহারের না ফলে কিন্তু পরিবেশে তোমার কি হতে পারে দেখে গেছে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন আমাদেরই হতে হবে তো পলিথিনের অপব্যবহার যেমন সমস্যার সম্মুখীন হয় হতে হয় তেমনি সুষ্ঠু ব্যবহার সেই সমস্যা থেকে নিরোদ পাবে ঠিক আছে বা সেই সমস্যা থেকে দূরীভূত করতে সহায়তা করবে তো এই ছিল তোমার পলিথিনের অপব্যবহার এবং পরিবেশের জন্য যেহেতু এটা মারাত্মক অবশ্যই আমাদের সবারই উচিত যে পলিথিনে পলিথিনে সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এই পলিথিন নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা এবং নির্দিষ্ট যে জায়গাগুলোতে ফেলে দেখে গেছে যে পলিথিনের কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না সেইখানেই আমাদের ফেলা উচিত তো এই ছিল এই সৃজনশীলের আলোচনা পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরও কিছু এই অধ্যায়ে নিয়ে সৃজনশীল আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ